Okay, so if you guys are ready, um, we're gonna get started. So bên tay này đó chị xin đi bỏ tip xong rồi, xong mà em muốn cho mọi người thấy cái kỹ thuật để mình prep cái nail bed. So trong cái kit đó mình có một cái là stone, cực kỳ là cuticle stone pusher, cái này bằng đá thôi mọi người. So it's, by, it's, it's like stone, so you can just use that instead of like using the drill bit, you can use the stone pusher. Nhưng mà xin đi sẽ xài hai cách luôn. Em trước sau em lấy cái máy dũa đó, thì em sẽ push back cái cuticle bằng cái sắt này. Tại vì cái này đó nó phụ cho mình đi trong cái hai chỗ khóe này nha. Tại thường thường cái hai chỗ này nó hơi cứng á, nó có nhiều cái cái cuticle da chết để mình nhưng mà cái máy thì nó sometimes mình chạy đó thì nó sẽ đau cái tay của khách So em thích xài cái, cái cây này trước So we're gonna push up the cuticle on both sides here So you see you can just kind of follow around the skin Yeah, hôm nay xin đi muốn phụ cho mọi người uh, thấy cái kỹ, kỹ thuật của Hypergel làm French manicure So if you guys have any questions, hay em hỏi xin cái gì đó, just please comment And I will try to um, answer any of your technical questions, okay? I hope everybody's doing well tonight Yeah, today's Thursday, so tomorrow we start the weekend in the salon. It's gonna be very, very busy. You must send me take time to share, you know, all the technique that I can help you guys how to use the hydrogel system. Okay, em quay lại đó thì xin đi sẽ đẩy lên. Một cái xin này nó lại nó nó là um, cái tay của cổ nó vô nước nhiều lắm tại vì cổ làm cleaning đó, so nhớ là phải mình có khách nào nhưng mà xài nước nhiều đó cái sản phẩm hydro nó cũng okay, nó không có bị ảnh hưởng cái gì hết á. I was just saying that you you know your line of work you're in water a lot, so even the hydrogel that's really good. Right, in a lot of chemicals and bleach and everything. But definitely, you know, um, if you cut this, uh, they'll bow tie, and another little jang, huh? I'm cleaning you, huh? So always wear gloves anyway, whenever you wear nails. Okay, next step, let's see, you open my. So I'm gonna use sanding bed, because I'm a medium, huh? And then this I find, I find it, and I find one, I'm gonna do. Yam gay, uh, a gentleman. So we want it a little bit rough, but not too, too rough, because you still want to preserve the natural nail. I'm gonna go, um, damage the natural nail, go, cut. So I'm gonna set the mic, and I'm gonna So I'm gonna remove the rest of the shine off the nail and any extra glue. Yeah, especially like when I'm pink and white French, I'm gonna move. Make sure like a nail bed, good not that smooth. Like home night, I said this is like this. This is like easy French uh, smile cut tool. This night, I'm if I'm in home, go smooth off the nail bed. Night, ah, then it's gonna be ah, be this chỗ này sẽ bị gầm. Nó sẽ không có cho mình cắt cho nó sạch sẽ. So you do want to make sure that you smooth that out. Primer and bonder. The base chỗ này nó có sẵn cho mình rồi. Nó có primer với bonder xong. Cái này mình không có cần xài thêm một cái primer. Ha, cái bond aid khác các mọi người. Tại vì cái này nó có build in rồi. So em sẽ bỏ một lớp mỏng thôi. Nhớ là mình đừng có đụng cái cuticle ha. So you want to stay away from the cuticle and just brush down really thin, all the way from the cuticle first and all the way to the tip. Try not to touch the cuticle area or the skin because the gel is going to swell up a little bit when it hits the dryer. And I'm in here trong đèn nó thì cái gel thường thường nó sẽ bị nở chút xíu. So mà that's why mình không có muốn apply lên cái da mọi người. So you want to stay away just a little bit away from the skin. Even if you see a little bit of dry around, it's okay. Tại vì cái gel này nó sẽ sẽ nở cho mình chút xíu thôi. So mình không có muốn đụng cái da. Em nghĩ là xem thay phải um cách nói là tại sao cái cái um cái hai bên nó bị hở lẹ quá đó. Em nghĩ là base gel nhiều quá. So nhớ là mình làm mình bỏ đủ thôi. Mình có bỏ cho nó hơi dày một lớp mỏng thôi. Hai bên không này nó mình đừng có bỏ quên. Mình có thấy xin không có đụng cái da không? Em brush nó rất là kỹ. So you want to cover both sides like that. Okay, so base cho mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. So we're going to dry this for 30 seconds. Okay, so 30 giây. So nhớ là base cho mình đừng có đụng da, mình để một lớp mỏng thôi em mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. So um khách đang hơi đai, hơi tai đó thì xin đi sẽ get ready cái nước. So cái nước này là alcohol solution. 80%. Again, this is 70% alcohol solution. So you just need a little bit of that. So I'm gonna pour that into the the jar. So mình cần chút xíu thôi. Một cái Cindy thích của hai bữa đó là mình không có xài nhiều cái um, nhiều đồ You know, even if we use alcohol, we don't even have to use that much So một bộ full set đó em xài ít lắm And em lấy một cái tờ giấy nhỏ xíu vậy thôi, mình không có cần nhiều Tại vì cái, uh, cái sản phẩm này nó không có làm cho mình khó, nó không có làm cho mình dơ, dơ bàn That's what I really like about it too, it's a very clean process Ok, em lấy cái cỏ em nữa So you also have the hydrogel brush So cái brush này đó là nó đặc biệt cho cái sản phẩm này ha So it's really thin and it's designed just for the hydrogel system Ok, so cái tube này, này nó, nó, mat, nó mix cho mình sẵn rồi So all you have to do is squeeze out a little bit So lần nào mình uh, làm cái kỹ thuật của cái, um, cái French cutter đó em Lấy nhiều màu trắng chút xíu Tại vì phải mình lấy ít quá Thì lát mình cắt nó đó, thì nó sẽ bị mỏng quá And cái màu hồng nó sẽ ăn lên cái um, cái màu trắng So you want to make sure that you take enough white And keep it kind of thick in the middle Yeah, nào mình làm vậy đó thì lát mình cắt nó thì nó sẽ da gọn lắm So make sure it's thick And you want to just smooth the side Phải mình có dư thì mình không sao mình cắt nó xuống So em cứ lấy cái đồ sắc em cắt nó Em không có dư nhiều Ok And then em lấy cái màu, cái, cái sắc này Em sẽ đo đúng cái size trước, so mình phải đi một size lớn hơn bình thường ha, phải mình đo nó nó là số năm phải không số năm thì nó tính look really good, mình em sẽ đi số sáu, so five looks good, but I want to go number six because I want to go one size bigger, so số sáu đó là số này là chỗ này, em sẽ làm cho nó ướt chút xíu với alcohol, tại vì mình sẽ cắt nó phải không, mình không muốn cho cái cái độ sắc nó dính theo cái uh, cái hybrid, so em sẽ cắt nó, and then em sẽ cắt nó reverse, and then kéo nó lên, and then mình sửa nó chút xíu, mình lấy cái cọ mình lấy alcohol, mình sửa cho nó gọn, tại vì cái cái hybrid này nó không có khô ha mọi người, so nên là mình cắt cái xong thì nó sẽ không có khô nó nó đang ước hơn nó đang dính dính, so mình có cái cơ hội để mình sửa, chỉnh sửa cái French, so this is really nice and easy, so
ok nhưng mà một cái cớp của hai bị làm không cần bỏ một lần một lần vô máy mình làm hai ba món xong thì mình để vô máy được em có một cái cách để bỏ lên cái màu trắng nữa rồi phải mình không muốn cắt bằng sắt thì mình để mình để nó ra cái thước em mình để lên luôn cái này cũng được nữa kỹ sao cũng được á mọi người <cười> mình không có cần làm one way hay two way đâu any any you know mình lấy cái thẻ nick này mình mình dễ cho mình thôi sau mình 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 xài cái cái sản phẩm hai bị xong lâu rồi đó thì mình quen em mình sẽ lẻ tay hơn so you gonna find a lot of different technique on how to make this process a lot faster và yeah, hôm nay xin sẽ đi từ từ thôi để cho mọi người thấy cái kỹ thuật để để làm uh, cái French pickle này Thành thường sẽ đi làm pin away một bộ khoảng 45 phút thôi You know, you're not talking, you go really fast Ok, chỗ này đó, hồi nãy em có dư á Em bỏ một bên, lát em xài được nữa, em bỏ đi luôn Chút xíu em xài được nữa, xong mình không có phí nào hết Xong em sẽ um, làm ướt Ở trên Ở ngoài, ở dưới cũng được hết á, you can do front and back just in case You know, nhìn nó không có bị dính And then em lấy cái, cái đầu sắt, em sẽ cắt nó Reverse, xong em sẽ cắt nó lên Nhớ như là nó, nó sẽ dính chút xíu rồi, nhưng mà không sao đâu Mình sẽ chỉnh sửa nó Mình lấy cái cỏ với alcohol nước á, mình chỉnh sửa chút xíu thôi Hôm nay em sẽ s- s- uh, lấy số 3, bỏ lên cái nail vest của số 3 nó, nó full cover so, Mình không có sợ là nó bị dính chút xíu màu trắng đâu yeah, Số 3 nó không có see through Số 5 thì nó see through ha Phải mình muốn số 5 trên cái nail vest thì mình sẽ make sure là mình clean up really good Ok cái này hồi nãy xin đi dư á, mình không có bỏ qua Ok chắc chưa đủ đâu, mình sẽ lấy chút xíu nữa Dạ yeah, một cái em thích là em không có waste cái nào hết á <cười> Right Cheyenne, I don't like to waste <cười> So this product is good for anybody who is you know conservative <cười> Every drop count, tại vì một cái drop là mình xài được mà Nó có bị hư đâu, it's not messed up Especially using for the same client You can just, you know, use everything up 100% You don't have to waste anything That's the, that's the difference between this and acrylic the Acrylic, you, you know, when you're dripping down to the paper You can't really pick it up and use it again It's done, it's over Yeah, with hybrid gel, you can actually pick it up and use it As long as it's not contaminated Okay, so instead build, you know how you have to see So you want to make the white a little bit thick um, On the tip area, so that way when you cut it It's going to come out really clean So you're going to find the right size first And then go one size bigger And then when you, you find the size that you like You're going to wet the front and the back So I'm saying, you know, it's Em sẽ nước alcohol thôi And then em sẽ Cut it like gun nó And then cut it up Okay Hai bên không này nó bị để được chút xíu Thì mình đẩy nó lên Yeah, do you guys like this technique? Mọi người có thích cái technique này không? To, you actually, Cindy đó thì Em prefer làm cái màu hồng trước Nhưng mà cái nào cũng được hết á So you could do either way You could do the pink first Or you can do the white Hôm nay Cindy sẽ làm màu trắng Nhưng mà before đó em có làm video của màu pink trước So either way Either technique is, works out for you Then you can go with that Okay, so usually when I do about three nails, I'm gonna put it into the light. I'm gonna check it just a little bit to make sure it's not gonna be uh, be dark or be dry. Okay, I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. Okay, I'm gonna put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in the light. So I'm done three nails. I'm gonna put it in the light. I'm gonna check it out. Check it out. Put it in phải mình muốn làm lẻ đó thì thường thường sẽ mình lấy trong cái thước á tại vì em biết là em đi một màu thôi mà thì em sẽ bỏ lên thôi em để để nó xuống để nó ra đủ thôi đừng có để nó nhiều quá và nó có dư á thì mình biết là mình xài cho cái món khác ok so em sẽ lấy cái nước alcohol xin muốn nhắc lại từng này đó um, mình có một cái show cho trong Orlando mình có một cái nail show kêu là Premier Orlando uh, Zuno sẽ có một cái booth show so mọi người sẽ uh, có cái cơ hội để gặp nhân với gặp em với gặp uh, Jay với gặp mọi cái team Kim với uh, Jay uh, tụi em là Zuno educator so tụi em sẽ có mặt trong cái show you can also go there to uh, check out mọi cái sản phẩm uh, Zuno bán and also promote and also um, after cái show tụi em sẽ có một cái lớp là có ba nhà lớp nữa em sẽ bỏ hết cái link cái information trong cái live này ha mọi người so if you're interested in education with the Zuno team tụi em có một cái lớp cho chỗ Orlando ba nhà nữa starting on Tuesday Wednesday Thursday so if you guys are interested to sign up thì em sẽ bỏ một cái uh, cái link after cái live ha You guys come to check us out and to see the product and also we will be doing the demo too, okay? Okay, so bây giờ Cindy sẽ lấy màu hồng với cái cỏ em dính vô alcohol chút xíu nè Dính alcohol and em sẽ smooth and tap, smooth and tap Okay, so mọi người có thấy màu hồng nó đi trên cái màu trắng chút xíu phải không? Nhưng mà không sao, tại vì hồi nãy em view cái màu trắng hơi dày đó So lát em vũ màu hồng thì nó sẽ ra cái... Nó sẽ phát hiện cái màu trắng với màu hồng The French line So em không có sợ nó bị mờ quá Nhưng mà nên là mình làm cái kỹ thuật này đó Phải mình bỏ màu trắng ít quá thì nhảy nhiên cái màu hồng sẽ nó bị cover And mình vũ xong hết thì nó sẽ bị still cover tại vì mình không có đủ dày So the same thing with the curlic, mình làm, mình làm bột đó, mình phải build cái màu French dày hơn chút xíu phải không? Nên lát mình vũ xuống thì nó sẽ phát hiện cái line So same technique with that one So I don't have to worry too much about cái màu hồng nó bị cover Nhưng mà sometimes cái, um, cái look đó, with the French, you can do either way Mình, lại, mình làm cho nó very natural, so you can have a little bit of blending or you can make it very very clean So that's really up to you, if you make it clean, then I recommend mình xài cái uh, Mình làm cái màu hồng trước and then màu trắng So the next time I do the video, I'll do the reverse French Cái nó kêu là reverse French, mình làm mình build cái màu hồng trước This is called the traditional French technique. So em lấy nước alcohol với cái cỏ. Em rút nó thôi. So you just tap, tap, tap and make sure that it's smooth. Mình không có care là nó bị uh, trong vô cái màu trắng hả mọi người? Okay. So màu hồng thì em đắp hết nguyên
tại vì màu trắng thì mình take more time to làm phải không mình không có phải lẻ với màu hồng màu hồng thì mình lẻ tay hơn tại cái này mình không có cần suy nghĩ cái gì hết á mình tap cho nó smooth and then mình để đi ok mình tap cho nó xong rồi mình để nó mình chắc một lần nữa mình sẽ nó không có lên dài tại lát mình vuốt thì nó lẻ hơn ok so bây giờ em sẽ bỏ vô máy sống như vậy so chill out for 60 seconds ok so when em xong hết em sẽ rửa cọ luôn em cho mọi người thấy cái cách em rửa cọ luôn tại vì cái cọ này nó hơi um, nó hơi nhỏ sometimes cái gel nó sẽ dính vô inside cái cọ này so mình phải rửa cho nó really kỹ ha em rửa cho nó mấy lần luôn đó that way em make sure là lần nào em lấy đi xài đó thì nó không có bị tấn nó không có bị dính yeah em xong hết thì em sẽ bỏ cái cap lên so make sure you put the cap on each time ok ok em có thấy cái cọ dạ chị uh, Hồng Anh hỏi là tap gel này có làm refill được không? Yes chị Hồng Anh, uh, yes everybody, uh, cái này là không phải là một lần là mình phải tháo da móng đâu, lần nào mình làm xong đó thì mình được refill. Rồi so, nhẹ nhiên là cái này nó sẽ mọc da khoảng 3 4 tuần. And then nó sẽ mọc da cho cái chỗ này nó có cần refill phải không? Rồi so, mình phải vũ hết cái cái top gel and then mình làm lại. Mình prep cái nail bed, mình làm cái base gel and then mình fill. Nhưng mà lần nào mình muốn làm pink and white fill đó thì mình phải vũ hết cái này khoảng 80%. Uh, you know, you want to fill almost all of it and then we start over. Just how we do today. Nhưng mà mình khói cần um, nhâm hết da. So you just have to flip the file off as much as you can and then refill the pink and white. The same thing as you do for acrylic, the same technique. Ok, bây giờ xong rồi. So em sẽ lấy cái nước alcohol với chút xíu giấy. And then em sẽ rửa cho nó. Em sẽ rửa cho nó hơi, uh, hết cái độ sticky. So now I'm gonna wipe off and remove the sticky layer. So em lấy cái nước alcohol thôi. Nhiều hết nó không sao, nhưng mà mình phải rửa cho nó không có bị uh, sticky. Phải nó bị sticky, nó bị um, dính dính thì nó sẽ làm cái đầu vũ mình khó thôi. Nó sẽ bị dính cái, cái đầu vũ. Em sẽ rửa hết cái chỗ kia của này nữa nè. Phải nó bị dính cái, um, cái sticky layer thì nó sẽ làm khó cho mình. Ok, em xong hết rồi. Cái vũ hôm nay em xài là, là 80 với 180 so 80 thì nó, nó coarse Thì nó sẽ vũ cho mình lẻ lắm 180 thì nó fine So I like to use both size 80 thì nó nó hơi dài chút xíu But it's okay You can use like 100 to 80 to file Tại vì em lẻ đó em lấy 80 thì nó lẻ hơn Cái này mình không cần nhẹ tay đâu So you can là vũ bình thường thôi So yes you can feel pink and white You can feel regular color And then you can also change color Nên là mình muốn đổi màu đó thì mình đổi màu được nữa Phải, phải hôm nay mình làm pink and white Nhưng mà không, nhà khác cũng muốn feel bình thường để bỏ gel vào Thì mình feel bình thường thôi Ok, em sẽ vũ sét trước Nha, Trong cái lớp Orlando thì tụi em sẽ dạy bột acrylic uh, Nhiều cái kỹ thuật lắm Bột acrylic, pink and white uh, I'm sorry, not pink and white, mà design And uh, tụi em sẽ dạy chút xíu dipping với press on với hybrid gel nữa So nhiều cái kỹ thuật lắm mọi người So if you guys are interested in cái lớp đó, Thì make sure là you check out cái link thì mình sẽ bỏ lên ha Ok, so bây giờ em sẽ đổi qua cái bit Em sẽ xài cái safety bit này Em thích cái bit này tại vì nó nó không phải là một cái thẳng nó kind of come into cone rồi so cái chỗ này đó nó really easy to uh, cho mình vũ cái chỗ kia đó cùng ok em sẽ đi cái máy cho nó sơ sơ thôi không có lẽ đâu cái máy em không có chạy cho nó lạnh cái này em sẽ chạy cho nó sơ sơ thôi mình sẽ vũ cái chỗ kia đó cùng em một cái của hai rồi rất là nó mềm hơn um, một acrylic ha cho mình không có cần vũ lẻ quá ha vũ mạnh quá ok em sẽ vũ cái chỗ chính giữa này để cho nó phát hiện cái line Cái này rất là tự nhiên thôi mọi người Very natural Rồi so, cái số em xài đó là số 3 Là Bubble Pink Số 3 rất là nổi tiếng Very popular Tụi em out of stock wide <cười> Nhưng mà em recommend là mọi người Mua cái kit foundation um, Pink and white đó Tại vì cái cái kit nó mình có 8 màu Và nó có đủ cái đồ nhà mình đang cần Nhưng mà nó sẽ có cái cỏ với cái uh, top base Có sợ Với cái jar mình đựng alcohol nữa Ok, so em sẽ bây giờ Giữ cái chính giữa Lần nào mình làm cái hai bữa đó mình đừng có làm cho nó mỏng quá ha mọi người Mình overlay nát cho nó thì được Phải nó có, có móng có nói rồi đó, thì mình overlay Nhưng mà mọi người có thấy cái cái cái, um, cái đủ dài không Cái nèo này không So you wanna build them at least that kind of thickness ok Đừng có làm cho nó mỏng quá Mỏng quá thì nó sẽ bị gãy ha Same thing with bột thôi Nhưng mình phải uh, để ý là khách công chuyện của khách làm gì You know if she works a lot with her hands And you wanna make sure that you give her enough product on the nail bed Để cho nó không có bị gãy The shorter they are the less you have to put more you know The longer the nail the more product you have to put Especially cái chỗ stress trên giữa này nha Ok, sau đây em sẽ vũa cho nó xong Em sẽ phủi hết cái màu hồng nhưng mà làm trên cái màu trắng That's why hồi nãy em nói là mình build cái màu trắng đó mình phải build cho nó hơi dài chút xíu Phải nó mỏng quá thì cái màu hồng nó sẽ nằm ở trên thì mình vũa sao nó không có thấy ra cái màu French hết Dạ, yeah, let me see, có ai câu hỏi à, Chị Hồng Anh hỏi là recommend bộ phút set là bao nhiêu? Or price compared traditional builder gel à, cái, cái giá trị của hybrid gel nó very similar to builder gel Tại vì builder gel trong tiệm này uh, Thường thường mình lấy khoảng 50, 60, 60, phải không? So this price for hybrid is very very similar to any kind of gel builder So depending on cái khu mình ở với uh, giá trị mình đang charge bây giờ trong tiệm 
So if you guys are used to doing builder gel, the pricing is about the same for hybrid. You can even charge a little bit more because they're they get to my escape technique my and also then I'm much more healthier and easier to use. You don't get that heat strike when you put it into the dryer. So I really like that about the hybrid system. Okay, so I'm going to say you So cái món mình làm gì giống vậy nó sẽ giữ tới khoảng 3 4 tuần mới tới feel ha mọi người. So that's what you want to recommend cut trở lại to come for a feel every 3 to 4 week. Phải nó mập lẻ đó thì mình kêu nó tới khoảng 3 tuần mình được rồi. Đi lâu quá thì không có tốt nữa. So you always want to say come between 2 to 3 weeks. But a lot of my clients they go like 3 to 4 weeks. Thì thì cắt cái sinh đi nó đi khoảng 3 4 tuần luôn. Như cái này nó đeo rất là nhẹ. Nha, nhiều khách nói là cái này nó không có cỡ như nó không có bị nặng quá. So sometimes nó quên nó phải tới làm feel nữa. Nên phải nhắc nó nữa. <cười> ok, so bây giờ mình xong hết. Em phải mình muốn thì mình buff cái nail bed được nữa. So em sẽ buff lại cái file. Em sẽ buff chút xíu để cho nó smooth. Để lát mình bỏ top gel thì nó sẽ bóng. Yeah, uh, Sandy, what is the name of this bit? Um, that bit is called safety bit. I'm gonna put the link on uh, the Facebook live as well, ok, when I'm finished. Cái bit em mới xài đó, kiểu safety bit. Smooth bit chứ, yeah? smooth bit. It's like a medium grit, so it's nice to use for around the cuticle and for the whole nail. Mọi người có thấy cái bụi không? Cái bụi này nó tốt rồi, tại vì nó không có bay nhiều. Cái um, cái bột của hybrid đó nó không có bay bay bay. So it's nice too. It's like it does create dust, but it doesn't get all over the place. Nhà này em mà phùi bụi chút xíu ha. Okay. So xong hết đó thì mình sẽ phùi bụi. Okay, so một lần nữa em sẽ lấy cái nước alcohol để rửa cho cổ luôn. Trong trong tiệm nó phải mình muốn mình kêu khách đi rửa tay bằng soap and water. Nhưng mà tại vì em ở đây thì em sẽ rửa bằng alcohol luôn. Một cái của alcohol đó là nó sẽ làm cho cái nail bed cho mình hơi ướt chút xíu So um, Cindy recommend là before mình bỏ cái top gel á Mình phải rửa một lần bằng acetone trong cái bóng thôi Không phải là mình phải bỏ nhiều quá Và alcohol thì nó sẽ clean up cái surface, clean up cái skin Nhưng mà cái nail bed phải mình bỏ top gel bây giờ đó thì nó sẽ bị separate Tại vì alcohol nó không phải là dehydrate cái nail Nó sẽ moist cái nail, làm cho cái nail bed ướt So what I meant was before mình bỏ top gel á Mình sẽ lấy chút xíu acetone giống vậy nè Mình sẽ rửa cho nó chút xíu Just to make sure the surface is very very dry Tại vì phải mình bỏ top bây giờ đó thì nó sẽ bị Separate. Okay, I'm going to put acetone. I'm going to put it on the surface. Thôi. Especially when I'm just going to put clear coat. If I'm not going to put nào hết đó, I'm going to make sure that the nail cold. Không thì cái top nó không có đẹp, nó không nó sẽ bị nó sẽ bị separate bong bóng. Okay, make sure cái giấy mình xài nó không có bị uh, dính uh, dính cotton. Nữa. Okay, so next step là em sẽ lấy cái top gel em em bỏ lên. Yeah, for anybody who um, just come to the live. You can watch the video again after I post it to see the step by step ha. Nha mọi người mới vô vào cái live thì em sẽ post cái video and share and cho mọi người có cái cơ hội để thấy cái video step by step again. Em sẽ bỏ một cái link trên cái link of about cái lớp mình có cho chỗ Orlando. So the class is next week so it's coming up very fast. So if you're interested em sẽ bỏ một cái link để cho mọi người go on the website để đọc cái detail. So it's going to be ba ngày ở chỗ Orlando. It's going to be fun. Bây giờ mình có nhiều register rồi đó. So make sure you register soon ha tại vì mình có limited space. Okay. So you see after em um, Clean up một lần acetone thì nó không có bị separate cái top gel Because alcohol will leave a little bit of moisture So you want to make sure that you do wipe that So that way your top coat can look really nice and shiny Ok, xong thì mình sẽ bỏ vô máy xong như vậy So you want to cure the top gel for 60 seconds Tại vì cái top gel này mình xài cho đủ hết cái, um, cái gel Ok, cái máy của em nó hơi đen rồi okay. So cái đèn em xài hôm nay đó kêu là um, safe cure Cái này em sẽ hơi đèn cho nó sáng như vậy So safe cure này cái đèn nó là, là plasma So nó sẽ hơi rất là lẹ, nó không có bị nóng nữa Yeah. Okay, so cut some hot thì em sẽ cho mọi người xem cái uh, cái finish French manicure em xài em làm hôm nay. So em biết là ở ngoài nó có nhiều cái độ độ sắc để mình cắt French. So this is the one that I use today. So cái này là thì em cắt cái màu trắng trước nhưng mà muốn thì mình cắt cái màu hồng trước được nữa. So either way I like using this one. Okay, xong hết đó thì mình sẽ hơi đèn cho nó sáng một giây. Nhà làm sao ai có câu hỏi gì không? Um, chị Jennifer hỏi là bao nhiêu đèn này? Đèn này em quên rồi chị ơi. Uh, chị Jenny chị uh, lên website em sẽ bỏ cái link. And then em mọi người được lên cái website để coi cái like em không biết nó in stock hay không nữa tại vì em nên là em xin đi muốn mua đó thì nó trong đó là hết hàng hết hàng <cười> so you have to go on the website and every day <cười> okay so bây giờ mình finish xong hết rồi yes do you guys like this thank you so much mọi người để follow um, cái live hôm nay if anyone have any questions about hybrid gel uh, make sure you message us because I read the comment all the time as well too okay so make sure you follow and if you guys um, can also help me share the video I would appreciate that and I will see you guys again next week come on ha have a good night everybody thank you for watching